ఈ క్లాస్లో మనం ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ టూ క్లాసెస్లో చూసిన స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి వాటికి పారామీటర్స్ ఎలా పెట్టాలి అనేది మరి కంటిన్యూషన్గా ఇక్కడ మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం సో స్టోర్ ప్రొసీజర్స్కి సంబంధించిన డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం మరి ఇక్కడ మనకి ఒక స్టోర్ ప్రొసీజర్ ఉందండి దీని ఏమేంటంటే టు అప్డేట్ కమిషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఆల్రెడీ ఎంప్లాయీ టేబుల్ మనకి ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉంది ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఇట్లా ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఉండే డేటా ఇలా ఉందండి మరి ఇందులో కమిషన్ని మనం అప్డేట్ చేయాలి ఎలా అప్డేట్ చేయాలి అంటే దట్టు కండిషనల్గా అప్డేట్ చేయాలి సో దిస్ ఎగ్జాంపుల్ టు అప్డేట్ టు అప్డేట్ కమిషన్ బేస్డ్ ఆన్ శాలరీ వాళ్ళ శాలరీని బట్టి బేస్డ్ ఆన్ శాలరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ యూజింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఇదనమాట క్వశ్చన్ దానికి సొల్యూషన్ మనం ఇట్లా ఇస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ మనం కమిషన్ ఎలా అప్డేట్ చేయాలంటే ఒక ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఇస్తాం ఆ ఎంప్లాయీ నెంబర్కి ఆ ఎంప్లాయీ నెంబర్కి శాలరీ మనం గ్యాదర్ చేస్తాం శాలరీ ఎంత ఉంది ఆ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీకి అనే దానికి మరి ఆ శాలరీ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్కి మధ్యలో ఉంటే కమిషన్ ఒక రకంగా అప్డేట్ చేస్తాం లేకపోతే ఇట్లా అప్డేట్ చేస్తాం లేకపోతే ఇట్లా అప్డేట్ చేస్తాం సో మరి దీనికి మనం ప్రొసీజర్ ఇక్కడ రాస్తున్నాం సో దిస్ ఈజ్ ద ఎంటైర్ ప్రొసీజర్ సో నేను న్యూ కొరీ విండో తీసుకున్నాను ఇది ప్రొసీజర్ అండి క్రియేట్ ప్రొసీజర్ జస్ట్ ఒక నేము కామ్ అప్డేట్ అని ఒక పేరు పెట్టడం జరిగింది దీనికి పారామీటర్ ఏంటంటే ఇంటిజర్ పారామీటర్ ఒకటి ఇస్తున్నాను అట్ ద రేట్ ఈఎన్ఓ అని ఒక పారామీటర్ ఇస్తున్నాను మరి ఇక్కడ కోడ్ ఇక్కడ బిగిన్ చేయడం జరిగింది మనకి కావాల్సిన వేరియబుల్స్ ఏంటంటే మనం ఈ ఎంప్లాయ్ నెంబర్కి శాలరీ అనేది తీసుకోవాలి శాలరీ ఎంత ఉందో ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మరి దానికి ఇక్కడ లోకల్గా ఎస్ఎల్ అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాను సెలెక్ట్ ఎస్ఎల్ ఈక్వల్ టు శాలరీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ వేర్ ఎంప్లాయ్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు గివెన్ మనం ఇస్తాం కదా పారామీటర్గా ఆ పారామీటర్గా ఇచ్చిన ఎంప్లాయ్ నెంబర్కి ఆ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీకే మనం శాలరీ అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది మరి ఇప్పుడు కమిషన్ని డైరెక్ట్గా అప్డేట్ చేయం కండిషనల్గా మనం అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది మరి కండిషనల్గా అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ మనం నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ పెట్టుకోవడం జరిగింది సో దట్ ఈస్ ఇఫ్ శాలరీ బిట్వీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మరి ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్కి మధ్యలో ఉంటే ఏంటి కమిషన్ ఎంత అట్ ద రేట్ సిఎం ఈక్వల్ టు శాలరీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఫర్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత ఫైవ్ పర్సెంట్ శాలరీలో నుంచి మనం కమిషన్ని తీసుకుంటున్నాం జీరో పాయింట్ వన్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ వస్తుంది మీకు అదే ఎల్స్ శాలరీ బిట్వీన్ ఈ 1500 వన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు ఉంటే వాళ్ళ శాలరీ అంటే ఈ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ నెంబర్కి సెలెక్ట్ చేసిన శాలరీ వాడికి కమిషన్ టెన్ పర్సెంట్ అప్డేట్ చేస్తున్నాం లేకపోతే ఈ వాడి శాలరీ ఇట్లా టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ నుంచి ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు ఉంటే 
అంటే మీరు ఈ రేంజ్ ఎట్లా ఇస్తారంటే మీకు ఇక్కడ టేబుల్లో ఉండే డేటాని బట్టి ఇవ్వండి మీరు ఈ డేటా నాకు ఇక్కడ మ్యాక్సిమమ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంది కాబట్టి అట్లా ఇస్తున్నాను మీకు ఎంప్లాయీ టేబుల్లో డేటా వేరే విధంగా ఉంది శాలరీ అనుకుంటే అప్పుడు మీరు ఈ కండిషన్స్ మార్చుకోవచ్చు ఈ రేంజెస్ ఇంకా ఎనీవే కమిషన్ అనేది మనకి అర్థ రేట్ సిఎం అనే వేరియబుల్లో వాళ్ళ వాడి యొక్క శాలరీని బట్టి కమిషన్ రావడం జరిగింది మరి ఇప్పుడు అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఆ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీకి పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ అంటే మనం ఏదైతే పారామీటర్గా ఇస్తున్నామో ఆ ఎంప్లాయీకి మనం అప్డేట్ చేస్తున్నాం ఏం అప్డేట్ చేస్తున్నాం సెట్ కమిషన్ ఈక్వల్ టు ఈ క్యాల్కులేటెడ్గా తీసుకొని వచ్చిన కమిషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ కమిషన్ అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది టేబుల్లో సో ఇది ప్రొసీజర్ ద్వారానే కుదిరింది మరి మనం ప్రొసీజర్ లేకపోయినా కానీ సింగిల్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్లో అప్డేట్ స్టేట్మెంట్లో వేరే విధంగా కూడా రాయచ్చు బట్ ఇక్కడ అప్డేట్ ప్రొసీజర్ సింపుల్గా ఈ ప్రొసీజర్ నేమ్ ఇచ్చి ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఇస్తే వాడికి శాలరీ అప్డేట్ అయిపోతుంది వాడి యొక్క శాలరీ అంటున్న కమిషన్ వాడి శాలరీని బట్టి ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం సో ప్రొసీజర్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ మరి మనకి ఈ ప్రొసీజర్ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు మీకు ప్రోగ్రామబిలిటీలో ఇక్కడ వచ్చి ఉంటుంది ఒకవేళ లిస్ట్లో రానట్టయితే రీఫ్రెష్ చేయండి సో కామ్ అప్డేట్ అనే ప్రొసీజర్ ఇక్కడ ఉంది దీనికి సింగిల్ పారామీటర్ మనం ఎంప్లాయీ నెంబర్ని తీసుకోవడం జరిగింది మరి ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీ నెంబర్సే మనం ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఏ ఎంప్లాయీ నెంబర్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి దాన్ని బట్టి మీరు కమిషన్ని అప్డేట్ చేస్తారు ఓకే మరి ఇక్కడ మనం దీన్ని ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి మరి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అంటే దాని ప్రొసీజర్ నేమ్ ఏంటి ఇది సో ఎంప్లాయీ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నెంబర్సే ఇవ్వండి అఫ్కోర్స్ మీకు ఎగ్జాంపుల్లో కూడా అక్కడ ఉండే ఎంప్లాయీ నెంబర్సే ఇచ్చి ఉంటాను వెళ్ళి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత మనం వెళ్ళి డేటాను చూసినట్లయితే వాడి కమిషన్ అప్డేట్ అయి ఉంటుంది సో కామ్ అప్డేట్ మనం పారామీటర్ ఏమి ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఉండే ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మిత్కి అప్డేట్ చేద్దామండి సెవెన్ త్రీ సిక్స్ నైన్ వీడి యొక్క ఎంప్లాయీ నెంబర్ సెవెన్ త్రీ సిక్స్ నైన్ అని ఇస్తున్నాను వన్ రో ఎఫెక్టెడ్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ అని వాడచ్చు లేకపోతే ఇట్లా కూడా ఇవ్వచ్చు ఈఎక్సిసి అని ఓకే ఇప్పుడు వీడికి వన్ రో అప్డేటెడ్ మరి స్మిత్ శాలరీ అయితే మాత్రం ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంది మళ్ళీ మీరు దీన్ని రీఫ్రెష్ చేయండి కమిషన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంది కమిషన్ వాడికి ఇంతకు ముందర లేదు అసలు ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది దాంట్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే మనకి టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎయిటీ రూపీస్ వచ్చి ఉండేది ఫైవ్ పర్సెంట్ కాబట్టి ఫార్టీ రూపీస్ కమిషన్ వాడికి రావడం జరిగింది మీరు గమనించాలి ఇక్కడ ఫార్టీ రూపీస్ రావడం జరిగింది కమిషన్ ఫార్టీ రూపీస్ ఎందుకు వచ్చింది మన ఇచ్చిన క్వరీలో ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ కండిషన్లో చూడండి ఇఫ్ శాలరీ బిట్వీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వాడి శాలరీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే ఈ రేంజ్లోనే ఉంది వాడి కమిషన్ ఇట్లా ఫిక్స్ అయ్యిందనమాట అదే ఇక్కడ అప్డేట్ కావడం జరిగింది మరి వేరే వాడికి ఇద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉండే డేటాలో సంథింగ్ ఈ బ్లేక్ అనే వాడికి ఇద్దాం ఆల్రెడీ కమిషన్స్ కొంతమందికి ఉన్నాయి అవి ఉన్నా కానీ కమిషన్ సెట్ అయిపోతుంది చేంజ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా మార్చామంటే ఈ ఈ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ నెంబర్స్ సపోజ్ ఇక్కడ బ్లేక్కి ఇప్పుడు కమిషన్ ఏమీ లేదు వీడి శాలరీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మరి వీడికి అంటే సెవెన్ సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ని ఇవ్వండి ఇక్కడ సెవెన్ సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ ఈస్ ద ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి వన్ రో ఎఫెక్ట్ అయ్యింది ఇక్కడికి వెళ్ళి చూడండి డేటాని డేటాని చూసినట్లయితే ప్లేక్కి శాలరీ కాస్త కమిషన్ కాస్త ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ రూపీస్ కమిషన్ రావడం జరిగింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ రూపీస్ ఎట్లా వచ్చిందంటే 
వీడికి సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో అంటే ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై ఉంటుంది ఇది లాస్ట్ కండిషన్ అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ వాడికి శాలరీ నుంచి కమిషన్ని తీసుకున్నాం శాలరీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ అన్నాం కమిషన్ అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ వస్తుంది సో వీడి శాలరీలో ట్వంటీ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ సంథింగ్ వస్తుంది అదే ఇప్పుడు మనం ట్వంటీ పర్సెంట్ అన్నాం కాబట్టి అది కాస్త ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ అయింది అనమాట సో ఇట్లా ఏ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఇస్తే ఆ ఎంప్లాయీ నెంబర్కి కమిషన్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది యాజ్ పర్ దిస్ ప్రొసీజర్ మరి మనం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మార్క్స్ అనే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నామండి మార్క్స్ అనే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసి ఈ స్టూడెంట్స్కి సంబంధించిన మార్క్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ మనం గమనించాలి ఫస్ట్ టేబుల్ని క్రియేట్ చేసుకోండి టేబుల్ క్రియేట్ అయింది మరి టేబుల్ ఏంటి ఇక్కడ గమనించాలి రిఫ్రెష్ మార్క్స్ ఈజ్ ద టేబుల్ మార్క్స్ టేబుల్లో ఏ కాలమ్స్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్ నెంబర్ ఎగ్జామ్ ఏంటి తెలుగు మార్క్స్ అన్ని ఇంగ్లీష్ మార్క్స్ అన్ని మ్యాథ్స్ నేను మూడు సబ్జెక్ట్సే ఇచ్చాను మీకు మీరు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ పెట్టుకోండి ఒక సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ పెట్టుకోండి అప్పుడు కాస్త కండిషన్స్ అవన్నీ ప్రోగ్రామ్లో చేంజ్ కావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మరి ఓకే టేబుల్ అయితే ఇట్లా క్రియేట్ అయింది త్రీ సబ్జెక్ట్స్ ప్లస్ టోటల్ యావరేజ్ రిజల్ట్ ఇవి కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ మరి ఇప్పుడు వాళ్ళకి నేను డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ ఏమి ఏమి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను గమనించవచ్చు మీరు స్టూడెంట్ నెంబర్ ఎగ్జామ్ ఏంటి తెలుగు మార్క్స్ అన్ని ఇంగ్లీష్ మార్క్స్ అన్ని మ్యాథ్స్ మార్క్స్ అన్ని అవి మాత్రమే ఇస్తున్నాను సో ఆ త్రీ సబ్జెక్ట్స్కి మార్క్స్ మాత్రమే ఇస్తున్నాను అంటే నేను ఏమి ఇవ్వటం లేదు ఇక్కడ చూడండి టోటల్ ఇవ్వటం లేదు యావరేజ్ ఇవ్వటం లేదు రిజల్ట్ ఇవ్వటం లేదు ఓన్లీ ఫైవ్ ఫీల్డ్స్కే నేను డేటా ఇస్తున్నాను మిగతావి ఎలా వస్తాయి అంటే మిగతావి మనం ప్రొసీజర్ ద్వారా ఆ యొక్క టోటల్స్ యావరేజీ రిజల్ట్ అనేది ప్రొసీజర్ ద్వారా మనం అప్డేట్ చేయాలి సో మార్క్స్ టేబుల్లో ఉండే డేటా ఇది ఇదండి మార్క్స్ టేబుల్లో ఈ సబ్జెక్ట్స్ వరకు మార్క్స్ ఇచ్చేస్తున్నాం తెలుగు ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్స్ వరకు టోటల్ నల్ యావరేజీ నల్ రిజల్ట్ నల్ మరి ఈ డేటాని మీరు అప్డేట్ చేయాలి దానికి ఒక ప్రొసీజర్ రాయాలి సో మరి ఆ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంది అనేది చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు అప్డేట్ మార్క్స్ అనే ఒక ప్రొసీజర్ని రాస్తున్నామండి ఇక్కడ కూడా స్టూడెంట్ నంబర్ని పారామీటర్గా మనం తీసుకుంటున్నాం అచ్చోడచ్చు పారామీటర్ ఏంటి ఇంతకు ముందు ఎంప్లాయీ నంబర్ని పారామీటర్గా తీసుకున్నాం ఇక్కడ స్టూడెంట్ నెంబర్ ఏ స్టూడెంట్ నెంబర్ ఇస్తే ఆ స్టూడెంట్కి మాత్రమే ఇక్కడ టోటల్ యావరేజీ రిజల్ట్ క్యాల్కులేట్ కావాలి సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రొసీజర్ టు అప్డేట్ టోటల్ యావరేజ్ రిజల్ట్ ఓకే అదనమాట మరి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన వేరియబుల్స్ ఏంటి టోటల్ క్యాల్కులేట్ చేసుకునే దానికి ఒక వేరియబుల్ కావాలి అది తీసుకున్నాం యావరేజ్కి ఒక వేరియబుల్ మరి మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ నెంబర్కి వాటిని లోకల్గా మనం ప్రోగ్రామ్లోకి తీసుకునేదానికి మనం ఈఎంఓ టీఎంఓ ఎంఎంఓ అని ఇంగ్లీషు తెలుగు మ్యాథ్స్ అని మార్క్స్ తీసుకోవడం జరిగింది ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ ఫీల్డ్స్ ఉంటే మీరు ఎక్కువ వేరియబుల్స్ ఇక్కడ కూడా తీసుకోవాలి అట్ ద రేట్ రిజల్ట్ వ్యాప్ క్యాప్ సో ఇవి మనకు కావాల్సిన లోకల్ వేరియబుల్స్ ఓకే మనకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ తెలుగు మార్క్స్ ఇంగ్లీష్ మార్క్స్ మ్యాథ్స్ మార్క్స్ ఈ టేబుల్లో ఉన్నాయి 
వాటిల్ని ఈ పర్టికులర్ మనం ఇచ్చిన ఎం స్టూడెంట్ నెంబర్కి తీసుకొని వచ్చి స్టూడెంట్ నెంబర్కి ఈ మార్క్స్ని తీసుకొని వచ్చి లోకల్ వేరియబుల్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ హండ్రెడ్ అని ఇచ్చామనుకోండి హండ్రెడ్ స్టూడెంట్ నెంబర్కి ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఉంది ఆ మార్క్స్ ఇక్కడ మీకు లోకల్గా ఈ వేరియబుల్స్లోకి వస్తాయి ఈఎం టీఎం ఎంఎం అనే వేరియబుల్ సో ఇప్పుడు మనకి టోటల్ ఎలా క్యాల్కులేట్ అవుతుంది ఈ మూడింటిని కలిపేస్తే మనకి టోటల్ వచ్చేస్తుంది అది వెరీ ఈజీ యావరేజ్ ఎలా వస్తుంది యావరేజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ బై త్రీ త్రీ మార్క్స్ కదా త్రీ సబ్జెక్ట్స్ కదా టోటల్ బై త్రీ అంటే యావరేజ్ కూడా వచ్చేసింది అంటే మనం టోటల్ ఫీల్డ్ని ఈజీగా అప్డేట్ చేసేయచ్చు ఇప్పుడు మనకి డేటా ఉంది కాబట్టి యావరేజ్ ఫీల్డ్ని అప్డేట్ చేయొచ్చు మరి ఇప్పుడు రిజల్ట్ కనుక్కోవాలండి మనకి ఇక్కడ మనం ఇఫ్ కండిషన్ని వాడాల్సిన అవసరం వస్తుంది ఈ రిజల్ట్ కూడా ఏంటంటే వాడు మూడు సబ్జెక్టుల్లో థర్టీ ఫైవ్ కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నాడా లే ఎక్కువ గెయిన్ చేశాడా లేదా అనేది ఫస్ట్ చెక్ చేయాలి సో ఇదనమాట ఇది ఈ ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ ఇట్లా టోటల్ అంటే తెలుగు ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్స్లో అన్నిటిల్లో ముప్పై ఐదు కంటే ఎక్కువ ఉన్నాడా లేదా గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ కూడా ఈక్వల్ టు ఇవ్వాలి సో మీరు అక్కడ ప్రోగ్రామ్లో కూడా మార్చుకోండి greater than or equal to okay mari ikkada greater than or equal to okay ఇప్పుడు వాడు అన్ని మార్క్స్ థర్టీ ఫైవ్ కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే అర్థం ఏంటి వాడు పాస్ అయి ఉన్నాడు అని అర్థం మన మైండ్లో పెట్టుకోవాలి వాడికి ఏమి క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఇక రిజల్ట్ డిస్ట్ వాడు డిస్టింక్షన్ ఆ ఫస్ట్ ఆ సెకండ్ ఆ థర్డ్ ఆ అనేది నెక్స్ట్ స్టెప్ అంటే వీడు పాస్ అయి ఉంటే కనుక తర్వాత ఇవి చెక్ చేయాలి ఇఫ్ తర్వాత ఇవి ఎట్లా చెక్ చేస్తాము యావరేజ్ని బట్టి యావరేజ్ సెవెంటీ కంటే సెవెంటీ కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే డిస్టింక్షన్ అని రిజల్ట్కి ఇస్తాము లేకపోతే ఇట్లా కనుక ఉంటే సిక్స్టీ కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే వాడికి ఫస్ట్ అని రిజల్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎల్స్ యావరేజ్ ఫిఫ్టీ కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే సెకండ్ అని ఇస్తాము లేకపోతే ఫిఫ్టీ కంటే తక్కువ ఉంటే థర్డ్ అని ఇస్తాం ఇక్కడ తోటి ఇది ఎండ్ అయిపోతుంది ఓకే ఈ ఎల్స్ ఎక్కడదంటే రి సెట్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఫెయిల్ అన్నాం ఇది ఎక్కడది పైనది పైన ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాకపోతే ఇక్కడ ఎల్స్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఫెయిల్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ కానీ థర్టీ ఫైవ్ కంటే తక్కువ ఉంటే వాడు ఫెయిల్ అని అర్థం థర్టీ ఫైవ్ కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే మనం రిజల్ట్లు ఈ విధంగా తీసుకొస్తాం లేకపోతే రిజల్ట్ ఫెయిల్ అని ఇస్తాం సో ఫైనల్గా అన్నీ మనకి వచ్చేసాయి టోటల్ యావరేజ్ రిజల్ట్ అన్నీ మన దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు అప్డేట్ మార్క్స్ సెట్ టాట్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఏవీజీ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ అట్ ద రేట్ యావరేజ్ అండ్ ఆర్ఈఎస్ ఈక్వల్ టు అట్ ద రేట్ రిజల్ట్ వేర్ ఎవరికి మనం ఇచ్చిన పర్టికులర్ స్టూడెంట్ నెంబర్కి అప్డేట్ కావడం జరుగుతుంది సో ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రొసీజర్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ఓకే ప్రొసీజర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది మరి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి చూడండి మన యొక్క ప్రొసీజర్ రావడం జరిగింది అప్డేట్ మార్క్స్ అనే ప్రొసీజర్ ఇక్కడ కూడా మనం ఇవ్వాల్సింది స్టూడెంట్ నెంబర్ని ఇవ్వాలి మరి ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అప్డేట్ మార్క్స్ అప్డేట్ మార్క్స్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ ఇప్పుడు పారామీటర్ ఏమే వాళ్ళు ఇక్కడ స్టూడెంట్ నెంబర్ ఫస్ట్ వాడికి ఇద్దాం హండ్రెడ్ అని ఇద్దాం హండ్రెడ్ అని ఇవ్వండి ఇంకా మీరు ఏమీ ఇవ్వక్కర్లేదు జస్ట్ ఎఫ్ఐ ప్రెస్ చేయండి వన్ రో ఎఫెక్ట్ మరి ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఈ మార్క్స్ యొక్క డేటాని మళ్ళీ రీఫ్రెష్ చేసి చూడండి వీడు ఫస్ట్ ఎందుకో వీడి మార్క్స్ అన్నీ కూడా థర్టీ ఫైవ్ కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి వీడి యావరేజ్ వచ్చేసి 
సిక్స్టీ కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ రావడం జరిగింది ఇదే వన్ నాట్ వన్ అని ఇద్దాం ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడికి వస్తే వన్ నాట్ వన్కి ఫెయిల్ వీడు యావరేజ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉన్నా కానీ వీడు తెలుగులో ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఏమున్నాయి వీడికి కాబట్టి వీడికి ఫెయిల్ అని రావడం జరిగింది ఇట్లా మనం ఏ స్టూడెంట్కి ఇస్తే ఆ స్టూడెంట్కి టోటల్లో యావరేజ్ రిజల్ట్ ఇట్లా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది వన్ నాట్ టూకి వన్ నాట్ త్రీకి కూడా ఇవ్వండి అకార్డింగ్లీ ఇట్ విల్ అప్డేట్ ది డేటా ఇదండి ఈ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఈ మార్క్స్ మార్క్స్ టేబుల్లో టోటల్ని యావరేజ్ని రిజల్ట్ని ఎట్లా అప్డేట్ చేసామో అట్లనే కమిషన్ ఎట్లా అప్డేట్ చేసామో ఇక్కడ మనకి ఎంప్లాయ్ టేబుల్ని ఒకదాన్ని క్రియేట్ చేసుకోండి మనకు ఆల్రెడీ ఉన్న ఎంప్లాయ్ టేబుల్ కాదు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫీల్డ్స్ తోటి ఇది మీరు ట్రై చేయండి ఎంప్లాయ్ నెంబర్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ జాబ్ బేసిక్ శాలరీ బేసిక్ శాలరీ ఇది ఇది జనరల్గా ఇవి మీరు ఇస్తారు మిగతా అన్నీ క్యాల్కులేట్ కావాలండి ఎట్లా బేసిక్ శాలరీలో హెచ్ఆర్ఏ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండాలి టీఏ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే మనం ఇంతకుముందు కమిషన్ ఇచ్చామే కమిషన్ ఒకటే అప్డేట్ చేసాం ఇప్పుడు టీఏ డిఏ హెచ్ఆర్ఏ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పిఎఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పిఎఫ్ వీటిని డిడక్షన్స్ అంటారు మిగతా వాటిని అలవెన్సెస్ అంటాం కదా మరి మీరు ఈ ఫీల్డ్స్ తీసుకోవాలి మరి గ్రాస్ శాలరీ నెట్ శాలరీ అంటే మీరు తీసుకోవాల్సిన ఫీల్డ్స్ ఏంటంటే బేసిక్ శాలరీ తర్వాత హెచ్ఆర్ఏ టీఏ డిఏ ఐటి పిఎఫ్ డిడక్షన్స్ అండ్ అలవెన్స్ గ్రాస్ నెట్ ఇవి వీటితోటి మీరు మీ యొక్క ఎంప్లాయ్ టేబుల్ని తయారు చేయండి ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయండి మీరు ఎంటర్ చేయాల్సింది డేటా వీటికి మాత్రమే ఎంప్లాయ్ నెంబర్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ జాబ్ బేసిక్ శాలరీ మిగతా అన్ని హెచ్ఆర్ఏ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్యాల్కులేట్ కావాలి దేంట్లో నుంచి బేసిక్ శాలరీలో నుంచి టీఏ సిక్స్ పర్సెంట్ డిఏ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటే వీటికి అన్నిటికీ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటారు మనం ఇంతకు ముందర వేరియబుల్స్ తీసుకున్నట్లే లోకల్గా వేరియబుల్స్ తీసుకుంటారు మరి ఈ వేరియబుల్స్లోకి మీరు ఈ ఇక్కడ ఇచ్చిన పర్సంటేజ్ ప్రకారం దేంట్లో నుంచి పర్సంటేజ్ బేసిక్ శాలరీలో నుంచి మరి డిడక్షన్స్ ఎలా వస్తాయి ఐటీని పిఎఫ్ని కలిపితే ఐటీ ప్లస్ పిఎఫ్ రెండు కలిపితే డిడక్షన్స్ అవుతాయి హెచ్ఆర్ఏ టీఏ డిఏ వీటిని కలిపితే మనకి ఏమవుతాయి ఇవి ఎంత కూడా అలవెన్సెస్ అనుకుంటాం గ్రాస్ శాలరీ ఎలా వస్తుంది బేసిక్ ప్లస్ అలవెన్సెస్ కలిపితే మీకు ఏమొస్తుంది గ్రాస్ శాలరీ వస్తుంది నెట్ శాలరీ ఎలా వస్తుంది గ్రాస్ శాలరీలో నుంచి డిడక్షన్స్ పోతే నెట్ శాలరీ రావడం జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ ఈజీగా మీరు ఇంతకు ముందర చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ని బేస్ చేసుకొని కొద్దిగా ఆ వేరియబుల్స్ అవి ఆల్టర్ చేసుకొని మీరు సొంతంగా చేయొచ్చు ఓకే ఇవన్నీ అప్డేట్ చేయండి మీరు ఈ డేటాని అప్డేట్ చేసేదానికి ఒక ప్రొసీజర్ రాయండి లేదంటే ఒకే ప్రోగ్రాంలో ఒక ఒక అప్డేట్ చేసేదానికి ఒకటి రాయండి ఒకవేళ ఎంప్లాయ్ రికార్డ్ని డిలీట్ చేసేదానికి ఒకటి రాయండి ఆల్రెడీ డిలీషన్ ఎట్లా చేయాలో మీకు ఇంతకు ముందర ఎగ్జాంపుల్స్లో ఒకటి చూపించున్నాను హౌ టు డిలీట్ ఎంప్లాయ్ అని ఇదంతా సపరేట్ సపరేట్ ప్రొసీజర్స్గా చేయండి సో మీరు సెలెక్ట్ డేటాని సెలెక్ట్ చేసేదానికి ఒక ప్రొసీజర్ రాయండి ఇన్సర్ట్ చేసేదానికి ఒక ప్రొసీజర్ రాయండి అప్డేట్ చేసేదానికి డిలీట్ చేసేది నాలుగు నాలుగు ప్రొసీజర్లు రాయండి నాలుగు రాసి ఈ నాలుగు ప్రొసీజర్ని ఇంకొక ప్రోగ్రాంలో మీరు కాల్ చేయండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అప్డేషన్ ఇదంతా కూడా ఈ అప్డేట్ అనే ప్రొసీజర్లో రాయండి ఎంప్లాయ్ అప్డేట్ అని డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసేదానికి ఇన్సర్ట్ అంటే ఏం చేస్తారు ఎంప్లాయ్ నెంబర్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ జాబ్ బేసిక్ శాలరీ ఇవి ఇన్సర్ట్ చేస్తారు సెలెక్ట్ అంటే మీరు ఎంప్లాయ్ నెంబర్ ఇస్తే ఆ డేటా సెలెక్ట్ అవుతుంది డిలీట్ అంటే మీరు ఇచ్చిన ఎంప్లాయ్ నెంబర్ డిలీట్ అవుతుంది ఇట్లా మీరు 
ఈ ప్రొసీజర్లో ఏం చేస్తారు వన్ అని సెలెక్ట్ చేశారు అనుకోండి డేటా సెలెక్ట్ కావాలి వన్ అని ఇచ్చి ఎంప్లాయ్ నెంబర్ ఇస్తే డేటా సెలెక్ట్ కావాలి లేదంటే టూ అని ఇస్తే డేటా మీరు ఇచ్చిన డేటా ఇన్సర్ట్ కావాలి అప్డేట్ త్రీ అని ఇస్తే అప్డేట్ కావాలి ఫోర్ అని ఇస్తే మీరు ఇచ్చిన ఎంప్లాయ్ నెంబర్ డిలీట్ కావాలి ఇట్లా మీరు కంబైన్ చేసి ఆ ప్రొసీజర్స్ని రాయండి లేదు ఇది కన్ఫ్యూజన్గా ఉందంటే తర్వాత ఓకే మీరు మ్యాక్సిమం చేయండి నెక్స్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది అనుకుంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఓన్లీ అప్డేట్ ప్రొసీజర్నే రాయండి ఇంతకుముందు చెప్పాం కదా టూ ఎగ్జాంపుల్స్లో అప్డేట్ ప్రొసీజర్ ఒకటి రాయండి ఇవన్నీ ఎట్లా అప్డేట్ కావాలి అనే దానికి ఎంప్లాయ్ నెంబర్ ఇస్తే అప్డేట్ కావాలి ఇది అనమాట మీరు చేయాల్సిన వర్క్ ఇది ట్రై చేస్తేనే మీకు ప్రోగ్రామింగ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఓహో ఇట్లా ఎరర్స్ వస్తాయి ఎరర్స్ వస్తే రెక్టిఫై చేసుకొని పోతూ ఉండండి అది మెయిన్ థింగ్ ఏదో మనకి అది అర్థం కాలేదు అది అట్లా కాలేదు ఇట్లా కాలేదు అనుకుంటే కుదరదు అట్లనే ఉండిపోతారు ట్రై యూ హ్యావ్ టు ట్రై కంపల్సరీగా ట్రై చేయాలి అది నెక్స్ట్ ఇంకా మీకు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ కూడా మీకు టు ప్రాక్టీస్ బిలో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంపోర్ట్ నార్తన్ విండ్ డేటాబేస్ ఇంటూ ఎస్కేఎల్ సర్వర్ నార్త్ విండ్ డేటాబేస్ అనేది ఇది శాంపిల్ డేటాబేస్ అండి శాంపిల్ డేటాబేస్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చేశాడు ఇచ్చేశాడు అంటే మనం దాన్ని వాడు ఆల్రెడీ శాంపిల్ డేటాబేస్ ఒక స్క్రిప్ట్ లెక్లో ఉంటుంది వాడి దగ్గర దాన్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని మన ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లోకి తీసుకురావాలి మరి ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లోకి తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఆ దాంట్లో ఉండే టేబుల్స్ని యూజ్ చేసి ఇవన్నీ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు మరి ఎలా ఇంపోర్ట్ చేయాలి అంటే జస్ట్ మీరు దీన్ని నార్త్ విండ్ డేటాబేస్ ఇంటూ ఇది కాపీ చేసుకోండి లేదంటే నార్త్ విండ్ డేటాబేస్ డైరెక్ట్గా గూగుల్లో సెర్చ్ చేసిన వస్తుంది నేను గూగుల్లోకి వెళ్తాను సో ఇక్కడికి వెళ్ళి గూగుల్లో జస్ట్ నార్త్ విండ్ అనగానే వస్తుంది చూడండి నార్త్ విండ్ అనేది శాంపిల్ డేటాబేస్ అనమాట దీంట్లోనే టేబుల్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి డేటాబేస్ ఫర్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరే టైప్ చేయండి లేకపోతే ఓకే ఇక్కడ మీకు ఈ గెట్ శాంపిల్ డేటాబేస్ అని వస్తుంది లేదంటే నార్త్ విండ్ డేటాబేస్ గిట్ హ్యాబ్ అని వస్తుంది ఎక్కడ పడితే వేరే వాటిల్లో ఇచ్చి ఉంటాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ మీరు తీసుకోకండి వేరే వాటిల్లో ఎందుకంటే వైరస్ ఉండొచ్చు అవన్నీ ఉండొచ్చు ఓన్లీ గిట్ హ్యాబ్లో కానీ లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ ఒరిజినల్ దీంట్లో ఓకే నేను ఈ గిట్ హ్యాబ్లో నుంచి తీసుకుంటున్నాను నార్త్ విండ్ డేటాబేస్ అని ఉంది రైట్ క్లిక్ చేయండి ఓపెన్ చేయండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ రిలేటెడ్ కానీ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ శాంపిల్ డేటాబేస్ నార్త్ విండ్ అండ్ పబ్స్ డేటాబేస్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి నార్త్ విండ్ డేటాబేస్ కావాలండి ఇక్కడ చూడండి ఐఎన్ఎస్టిఎన్ డబ్ల్యూఎన్డి నార్త్ విన్ డాట్ ఎస్క్యూఎల్ పబ్స్ వద్దు అది వేరే డేటాబేస్ మనకి ఇది కావాలి మరి ఇది కావాలంటే మనకి జస్ట్ ఇది ఎస్క్యూఎల్ ఫామ్లో ఉంటుందండి మీరు రాసే ప్రతి దాన్ని కూడా ఎస్క్యూఎల్ ఫామ్లో సేవ్ చేయొచ్చు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ చూడచ్చు మీకు ఇక్కడ మీరు ఏ ఏ ఏ ప్రొసీజర్ రాసినా వీటిని ఎస్ సే కంట్రోల్ ఎస్ అన్నా లేదంటే ఇట్లా అన్నా కానీ సేవ్ అన్నా కానీ మీకు ఎస్క్యూఎల్ ఫైల్గా అవి సేవ్ అవుతాయి ఫ్యూచర్లో కూడా మీరు వాటిని ఓపెన్ చేసుకుని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు ప్రతిదీ కూడా మీరు ప్రొసీజర్స్ వీటిని సేవ్ చేసుకోండి సేవ్ చేసుకొని ఎక్కడ సేవ్ అవుతున్నాయో చూడండి సో సేవ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ నేను ఇక్కడ దీన్ని ప్రొసీజర్ ఏంటది ఎంప్లాయీ అని సంథింగ్ పెట్టుకున్నాను ఇది డాట్ ఎస్క్యూఎల్ ఫైల్గా సేవ్ అవుతుంది ఇది ఇప్పుడు మీరు దీన్ని క్లోజ్ చేసినా కానీ రేపు వచ్చినా సరే మళ్ళీ దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఓపెన్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా వాడు మనకి ఇక్కడ దీంట్లో ఈ నార్త్ విండ్ డేటాబేస్కి సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ మొత్తం కోడింగ్ మొత్తం ఇచ్చేసాడు అంటే హౌ టు క్రియేట్ టేబుల్స్ అండ్ దాంట్లో డేటా ఇన్సర్ట్ ఎలా చేయాలి ఇది ఎవ్రీథింగ్ ఓకే దీన్ని క్లిక్ చేయండి 
ఇదే కిందది కాదు ఇది మళ్ళీ పైన అజ్యూర్ రెస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ అన్నాడు అది కూడా అక్కర్లేదు మనకి ఇది తీసుకోండి తీసుకున్న తర్వాత మీకు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అని రావడం జరిగింది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డౌన్లోడ్ అంటే డౌన్లోడ్ కాదు అది ఒక ఫైల్ లాగా ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే ఎస్క్యూఎల్ ఫైల్ ఓపెన్ అయింది దీన్ని మీరు సేవ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదంతా చూడండి మొత్తం కోడింగ్ వాడే రాసి ఉంటాడు టేబుల్స్ని సపోజ్ క్రియేట్ టేబుల్ కస్టమర్స్ దాంట్లో వాటికి ఇండెక్స్లు ఎలా పెట్టాలి డేటాని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఎవ్రీథింగ్ డేటాతో సహా ఎవ్రీథింగ్ కంప్లీట్గా వాడు ఈ శాంపిల్ డేటాబేస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకునే దానికోసమే ఇచ్చాడు అనమాట అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఎస్ కంట్రోల్ పట్టుకొని కీబోర్డ్లో ఎస్ అంటే సేవ్ చేస్తున్నాం అనమాట సేవ్ ఎక్కడ చేస్తున్నాము అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఫైలు నేను సంథింగ్ లైక్ నాకు నచ్చిన ఏరియాలో డాక్యుమెంట్స్లోనో ఎప్పుడో నేనైతే సంథింగ్ రికార్డింగ్ వీడియోస్ సంథింగ్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ రికార్డింగ్స్ ఇక్కడ సంథింగ్ దీన్ని పెట్టుకున్నాను మరి ఇక్కడ సేవ్ యాజ్ టైప్ అని అడుగుతుంది ఇక్కడ టెస్ట్ డాక్యుమెంట్ అని ఉంది ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇది ఎస్క్యూఎల్ ఫైల్ దీన్ని టైప్ని మార్చాలి కింద మీరు ఆల్ ఫైల్స్ అని తీసుకోండి కంపల్సరీగా అండ్ ఇంకా బెటర్ ఏంటంటే దీనికి ఇటు చివరా ఇటు చివరా ఫస్ట్లో డబల్ కొటేషన్ షిఫ్ట్ పట్టుకొని డబల్ కోడ్స్ ఇవ్వండి అట్లానే ఈ చివర కూడా డబల్ కోడ్స్ ఇవ్వండి ఆల్ ఫైల్స్ తీసుకున్నా సరిపోయింది ఎందుకంటే పొరపాటున దానికి టీఎక్స్టీ ఫైల్గా అది మారకూడదు అందుకని ఇట్లా ఇస్తున్నాను సేవ్ అని ఆల్రెడీ నాకు ఆ ఫైల్ ఉంది డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టినా సేవ్ చేసి పెట్టినా ఎస్ ఓకే రీప్లేస్ చేసా ఇది ప్రొసీజర్ అంటే ఈ స్క్రిప్ట్ అంతా ఈ కోడింగ్ అంతా కూడా నేను ఎస్క్యూఎల్ ఫైల్గా సేవ్ చేస్తున్నాను ఓకే దీన్ని క్లోజ్ చేస్తాను మాకు ఇంకా దీంతో అవసరం లేదు మనం అంటే ఏదైనా సరే మీరు డేటాబేస్ ఈ కోడింగ్ కానీ స్క్రిప్టింగ్ కానీ మొత్తం ఎస్క్యూఎల్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు మీరు దాన్ని ఇక్కడికి ఈ వర్క్ ఏరియాలోకి తీసుకొని వచ్చి మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో నేను వీటిని క్లోజ్ చేస్తున్నాను జస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఫైల్ని ఓపెన్ చేయండి ఫైల్ ఓపెన్ ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఓపెన్ ఇక్కడ ఫైల్ అని ఉంది మనకి ఫైల్ ఏంటి ఏ ఫైల్ ఉంది ఏ ఫైల్ పెడితే ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే కుదరదు మనకి ఎస్క్యూఎల్ ఫైలే కావాలి ఇదండి మన ఫైల్ ఎస్క్యూఎల్ చూడండి అక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కొరీ ఫైల్స్ అని ఉంది ఇది మనకి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఫైల్ ఓపెన్ అని అంటే చూడండి ఆ స్క్రిప్ట్ మొత్తం ఆ కోడ్ మొత్తం ఓపెన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జిక్యూట్ దట్స్ ఆ చూడండి కింద ఎగ్జిక్యూటింగ్ క్వరీ అని వస్తుంది డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లో టేబుల్స్ ఇండెక్సెస్ ఏది కావాలో దానికి సంబంధించిన మొత్తం అయిపోయింది క్వరీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఓకే ఇప్పుడు డేటాబేస్ నార్త్ విండ్ డేటాబేస్ శాంపిల్ డేటాబేస్ మీకు వచ్చేసింది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఈ డేటాబేసెస్లో రీఫ్రెష్ చేయండి ఒకసారి ఇప్పుడు చూడండి నార్త్ విండ్ అనే డేటాబేస్ మనకి రావడం జరిగింది దీంట్లో టేబుల్స్ చూడచ్చు మీరు ఇక్కడ సపోజ్ ఇది సేల్స్ పర్చేజ్కి సంబంధించిన మెయిన్ ఈ డేటాబేస్ ఎంప్లాయీస్ కస్టమర్స్ సేల్స్ పర్చేజెస్ ప్రొడక్ట్స్ వీటికి సంబంధించిన డేటా అంతా కూడా దీంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తున్నాయి కస్టమర్స్ డేటా మీరు చూడచ్చు సపోజ్ సెలెక్ట్ ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి టాప్ అంటే కస్టమర్స్ డీటెయిల్స్ మొత్తం వస్తాయి అట్లానే మీరు ఎంప్లాయీస్ డీటెయిల్స్ రైట్ క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ ఇట్లా సెలెక్ట్ చేస్తే ఎంప్లాయీస్ డీటెయిల్స్ అట్లానే ఆర్డర్స్ డీటెయిల్స్ సో ఈ డేటా అంతా కూడా ఆల్రెడీ ఉంది అట్లనే ఆర్డర్స్ ఏమున్నాయి ఓకే అట్లనే ప్రొడక్ట్స్ ఏమున్నాయి ఇవంతా కూడా ఈ ప్రతి టేబుల్లో ఏ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా 
రావడం జరిగింది వాటి మధ్యలో రిలేషన్షిప్స్ ఎవ్రీథింగ్ అదే పెట్టేసి ఉంటుంది మన స్క్రిప్ట్ ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం కాబట్టి ఓకే మనకి ఇప్పుడు శాంపిల్ డేటాబేస్ వచ్చేసిందండి శాంపిల్ డేటాబేస్ వచ్చేసింది కాబట్టి మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకొని సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేటివి ఇక్కడ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఈ నోట్ ప్యాడ్ ఇది పంపించాను కదా మీకు సెండ్ చేశాను హలో ఈ ప్రొసీజర్స్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మెయిల్ మెయిల్ పెట్టాను కదా మీకు హలో ఓకే ఓకే మీరు లాస్ట్ లాస్ట్ ప్రొసీజర్స్ ఆల్రెడీ పంపించాను వన్స్ అగైన్ ఇవి సెండ్ చేస్తాను ఓకే ఇక్కడ మీకు ఈ ప్రొసీజర్స్ ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనేది శాంపిల్ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ అయితే నార్త్ విండ్ డేటాబేస్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు కాబట్టి ఆ స్క్రిప్ట్ని ఇప్పుడు జస్ట్ క్రియేట్ ఎప్ ప్రొసీజర్ ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఏమున్నాయి అనేది లిస్ట్ చేసేదానికి ఒక ప్రొసీజర్ రాస్తాం మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారు దేంట్లో ఇక్కడ నార్త్ విండ్ డేటాబేస్ని ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేయకూడదు నార్త్ విండ్ డేటాబేస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి దాంట్లోనే మీకు ఈ ప్రొసీజర్ రాయాలి ఎందుకంటే ఫ్రమ్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడక్ట్స్ అనే టేబుల్ ఇక్కడే ఉంది మీరు ఎక్కడ క్రియేట్ చేయలేదు దానికి సంబంధించిన కాలమ్స్ ఈ ప్రొడక్ట్ ఐడి ఇక్కడ ఉంది చూడండి ప్రొడక్ట్ నేమ్ ఇక్కడ ఉంది యూనిట్ ప్రైజ్ ఇవంతా కూడా అక్కడే ఉన్నాయి సో ఈ ప్రొసీజర్ని మనం ఎఫ్ఐ ప్రెస్ చేసి ఇట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం మరి ఈ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్రొసీజర్ మనకి ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది ప్రోగ్రామబిలిటీలోకి వెళ్తే అనార్త్ విండ్ డేటాబేస్లో ఇక్కడ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ దీంట్లో చూసినట్లయితే ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ అనే ప్రొసీజర్ మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసాం ఆల్రెడీ వాడు స్క్రిప్ట్ ద్వారానే ఇచ్చేసిన కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి మనం ఇంతకుముందు ఎస్క్యూఎల్ ఫైల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు వచ్చినట్టు అది కాకుండా మనం ఇప్పుడు ఓన్గా మనం క్రియేట్ చేసాం సో మరి ఇక్కడ దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే సింపుల్గా మీకు ఇక్కడే హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ ప్రొడక్ట్ లిస్ట్ అని ఉంది ప్రొడక్ట్స్ కదా పేరు ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ ఓకే దీన్ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ మీకు రావడం జరుగుతుంది ఏమేమి ప్రొడక్ట్ ఉన్నాయి ప్రొడక్ట్ ఐడి ఏంటి నేమ్ ఏంటి ప్రైస్ ఎంత దట్స్ ఆల్ అది ఆ ప్రొసీజర్లో మనం రాసింది తర్వాత ఇంకా చాలా ప్రొసీజర్స్ ఎట్లా ఇచ్చాం క్రియేట్ ఏంటి క్రియేటింగ్ ఏ స్టోర్ ప్రొసీజర్ విత్ వన్ పారామీటర్ సింగిల్ పారామీటర్స్ తోటి ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఫైండ్ ప్రొడక్ట్స్ మనం ఇక్కడ మినిమం యూనిట్ ప్రైజ్ ఇస్తే ఆ యూనిట్ ప్రైజ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ మనకి లిస్ట్ వస్తాయి అన్ని అన్ని ప్రొడక్ట్స్ రావు ఇదనమాట సో ఫైండ్ ప్రొడక్ట్ విత్ యూనిట్ ప్రైస్ ఓకే ఇది ఒకటి క్రియేట్ చేసా ఇది మీరు గమనించవచ్చు రీఫ్రెష్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఫైండ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది మీకు క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ యూనిట్ ప్రైస్ మినిమం యూనిట్ ప్రైస్ ఎంత అనేది మీరు ఇవ్వాలి జస్ట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంటే ఇక్కడ రాసాం ఇంకేం చేయలేదు మనం ఓకే సో జస్ట్ ఫైన్ ప్రొడక్ట్స్ ఇక్కడ టెన్ అన్నాను అంటే ఆల్రెడీ డేటాని మీరు కావాల్సుంటే ఈ ప్రొడక్ట్స్లో నుంచి డేటాని చూడచ్చు రైట్ క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ ఎంత ఎంత మే ప్రైజ్ ఉన్నాయి ఎట్లా నేను టెన్ ఇచ్చాను సో టెన్ కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఉండే యూనిట్ ప్రైస్ కల ప్రొడక్ట్సే లిస్ట్ వస్తాయి ఇక్కడ సపోజ్ నేను ఫైవ్ అంటాను ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ ఉండే యూనిట్ ప్రైస్ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ వస్తాయి ఇట్లా అనమాట అట్లానే ఇక్కడ మినిమం మ్యాక్సిమం యూనిట్ ప్రైస్ రెండింటికి అంటే మినిమం ఎంత యూనిట్ ప్రైస్ మ్యాక్సిమం ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉండే డేటానే మనం తీసుకురమ్మన్న ఇది మినిమం యూనిట్ ప్రైస్ మ్యాక్సిమం యూనిట్ ప్రైస్ ఈ విధంగా కూడా ఫైన్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది తీసుకోవచ్చు అట్లానే ఫైన్ ప్రొడక్ట్స్ యూజింగ్ టెక్స్ట్ పారామీటర్ అంటే మినిమం మ్యాక్సిమం 
టెక్స్ట్ పారామీటర్ ఇవన్నీ మనం ప్రీవియస్గా ఎంప్లాయీ టేబుల్లో కూడా చేస్తున్నాం ఇట్లాంటివి శాలరీ మినిమం శాలరీ మ్యాక్సిమం శాలరీని తీసుకుని ఇక్కడ వేరే టేబుల్స్ని యూజ్ చేసి చేస్తున్నాం అనమాట ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ అది మీకు అంటే మల్టిపుల్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది కాబట్టి మల్టిపుల్ వేస్లో అందుకని ఇవి ఈ నార్తర్న్ విండ్ డేటాబేస్ని యూజ్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూడండి ఫైన్ ప్రొడక్ట్స్ మినిమం ఇది మ్యాక్సిమం ఇది నేమ్ సిహెచ్ తోటి అట్లా స్టార్ట్ అయినట్టువి సిహెచ్ కలిగి ఉండే నేమ్లో సిహెచ్ కలిగి ఉండే ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లిస్ట్ వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆప్షనల్ పారామీటర్స్ ఇవి కూడా ఎలా చేయాలో మీకు ఆప్షనల్ పారామీటర్స్ చెప్పున్నాను అంటే పారామీటర్స్కి డిఫాల్ట్ వాల్యూ మినిమం ఇది ఇచ్చేసాం మ్యాక్సిమం ట్వంటీ ఇచ్చాం మినిమం జీరో ఇచ్చేసాం నేమ్కి మాత్రం ఏమి ఇవ్వలేదు ఇట్లా ఉంది సో మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు నేమ్ ఒకటి ఇస్తే సరిపోతుంది మినిమం మ్యాక్సిమం ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ జీరో ట్వంటీ అని ఉంది దాన్ని బట్టి తీసుకునేది లేకపోతే మీరు మినిమం ప్రైస్ యూనిట్ ప్రైస్ ఇవ్వచ్చు లేకపోతే మీరు మ్యాక్సిమం యూనిట్ ప్రైస్ ఇవ్వచ్చు అట్లా ఏ విధంగా అయినా సరే మీరు తీసుకోవచ్చు తీసుకోవచ్చు అనమాట అట్లనే అవుట్పుట్ పారామీటర్స్ ఎలా ఇవ్వాలి ఇవన్నీ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ కూడా మీకు దేనికి సంబంధించి చేసామంటే ఓన్లీ నార్తన్ విండ్ డేటాబేస్కి సంబంధించి చేసాం కాబట్టి ఆ డేటాబేస్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటేనే ఈ ఈ టేబుల్లో ఉండే ఆ పర్టికులర్ టేబుల్స్ వాటి యొక్క కాలమ్స్ అన్నీ కూడా మీకు వస్తాయి లేదంటే మీరు వాటిలన్నిటిని ఆ టేబుల్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి అదే కాలమ్స్ తోటి అంటే ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి జస్ట్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూడమన్నా ఇవన్నీ ఇక్కడ దాకా మీరు చూడవచ్చు ఆ తర్వాత మీకు స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ని ఎట్లా లిస్ట్ చేయాలి ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది చూసుకోవాలనుకోండి సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ స్కోర్ ప్రొసీజర్స్ అంటే ఏమేమి ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి మొత్తం లిస్ట్ వస్తాయి ఇవి మనకి ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి ఇవే కదా ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న ప్రొసీజర్స్ ఇవి అవి వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది ఏంటి మొత్తం డీటెయిల్స్ ఆ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా రావడం జరుగుతుంది అండ్ ఇట్లా కూడా మీరు ఇంకొక వేలో వీటిని తీసుకోవచ్చు సెలెక్ట్ రొటైన్ అండర్ స్కోర్ స్కేమా రొటైన్ నేమ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డాట్ రొటైన్స్ వేర్ రొటైన్ టైప్ ఈక్వల్ టు ప్రొసీజర్ అంటే రొటైన్ అంటే ఏం లేదు సబ్ రొటైన్ అంట రొటైన్ అంటే ప్రొసీజర్ కావచ్చు ఫంక్షన్ కావచ్చు అట్లాంటి వాటిని రొటైన్స్ అంట సో ఇవి ప్రొసీజర్స్ మొత్తం ఇట్లా కూడా మనం లిస్ట్ తీసుకోవచ్చు అన్ని సిక్స్ డాట్ ప్రొసీజర్స్ అంటే అన్ని ఫీల్డ్స్ వస్తున్నాయి అలా కాకుండా ఇట్లా బట్ నేము ఏ స్కేమాలో ఉన్నది డిబిఓలో ఉన్నది బట్ పేర్లు ఓకే లేదు పర్టికులర్ డేటాబేస్లో ఉండే ఇట్లా కావాలనుకోండి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అంటే కరెంట్ డేటాబేస్ కాకుండా వేరే డేటాబేస్లో ఇప్పుడు నార్త్ విండ్ అని పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేశారు నార్త్ విండ్ డేటాబేస్లో ఉన్నట్టు మాత్రమే ఇక్కడ రావడం జరిగింది మీరు వేరే డేటాబేస్ ఇచ్చారు ఉండే ఇక్కడ సపోజ్ నార్త్ విండ్ డాట్ అనుకుంటా మీరు వేరే డేటాబేస్ క్లాస్ టూ డాట్ అని అండి దాంట్లో వస్తాయి లేదా చూద్దాం క్లాస్ టూ డాట్ క్లాస్ టూలో ఉండే సబ్ ప్రొసీజర్ ప్రొసీజర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి వాటి డీటెయిల్స్ రావడం జరిగింది ఇట్లా మనం ఈ సబ్ ప్రొసీజర్ ప్రొసీజర్స్ని లిస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇవన్నీ క్లియర్గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం వేరే టాపిక్ తోటి వెళ్దాం రైట్ అంటే మోస్ట్లీ ట్రిగర్స్ తీసుకుందాం ఓకే